হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকের আমি আপনাদের সাথে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিয়ে আলোচনা করব ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে সংবিধি অঙ্গ এখন এই সংবিধি অঙ্গটাকে সংবিধি মানে কি আর অঙ্গ মানে কি সংবিধি মানে সচেতন অঙ্গ তো বুঝি হাত পা আমরা যেগুলো বা চোখ কান নখ ত ত্বক এগুলো হলো আমার অঙ্গ তো এই সংবিধি অঙ্গ মানে আমাদের দেহে মানুষের দেহে সচেতন অঙ্গগুলো কি কি সেই নিয়ে এই অধ্যায়টায় আলোচনা তাহলে শুরু করা যাক আমাদের দেহ একটি আজব যন্ত্র বলছি কি মানুষের দেহ এটি একটি কি আজব যন্ত্র যন্ত্রটির গড়ন এমন নিখুঁত গরণ মানে কি গঠন ওকে এমন নিখুঁত যে নিখুঁত মানে কি কোনো ভুল নেই নিখুঁত যে এর কথা ভাবতে অবাক লাগে ওকে যন্ত্রের প্রতিটি অংশ মাপে মাপে বানানো মানে আমাদের কি হাত দুটো মাপে কান দুটো মাপে সব কিছু কি মাপে মাপে বানানো একটু কমও নয় একটু বেশিও নয় আর যন্ত্রটিকে ঠিক ঠিক চালানোর জন্য প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ করে থাকে সাপোজ হাত নিজ নিজ কাজ করে থাকে পা নিজ নিজ কাজ করে থাকে হ্যাঁ চোখ নিজ নিজ কাজ করে থাকে ত্বক নিজ নিজ কাজ করে থাকে এদেরকে কেউ চালান দরকার হয় না কাউকে কিছু বলতে হয় না কারণ কি কাজ সে আপ কার কি কাজ সে আপনি বুঝে নিচ্ছে মানে কি হাতের কি কাজ সেটা হাতে বুঝে নিচ্ছে চোখের কি কাজ সেটা চোখ বুঝে নিচ্ছে এবার বোঝানো হয়েছে আমাদের কিছু বোঝার আগেই ঘটনাটা ঘটে যায় যেমন চোখের দিকে সাই করে সাই করে এটা মানে হলো যে সাপোজ ধরে আপনার চোখের দিকে আমি যদি হাত বুলাই দেখবেন আপনার চোখ অফ হয়ে যায় এটাকে বলা হয় সাই সাপোজ ধরেন একটা মাসি আপনার চোখের দিকে আসলো এটাকে কি ওই আশাটা বোঝায় সাই ওকে তা বলা হয়েছে চোখের দিকে সাই করে একটি মাসি উড়ে এলো অমনি চোখের পাতা গেল বন্ধ হয় সাপোজ ধরেন আপনি ক্লাসের রুমের ভিতরে বসা অমনি এক টিচারে যদি আপনার ব্যাঞ্চের উপরে কি ধরেন হাত দিয়ে একটি বাড়ি মারে বা কোনো কিছুতে একটি ঘুষি মারে তখন কি দেখবে আপনি ভয়ে যাবেন আপনার চোখ দুটো অফ হয়ে যাবে এটা একটি বলা হয় সাই ওকে অসাবধানে গরম চুলে বলছ কি অসাবধানে গরম চুলায় হাত পড়লে যেমন স্যার আপনি সাবধান না আপনার এখন সাবধান না আপনার চুল আর কাছে গেছেন আপনি সাবধান ছিলেন না আপনার হাতটা চুলার উপরে পড়ে গেছে তুমি হাত সরিয়ে নেবে তখন কি করবা তখন তোমরা হাত সরিয়ে নেবে পায়ে কাটা ফুটার সাথে সাথে উ মাগো বলে কাতরাবে যখন পায়ে কাটা ঢুকে তখন ক্রম আমার হাতে বলে না যে তোমার পায়ে কাটা ঢুকতে আছে ও নিজেই অনুভব করতে পারে ওকে সারা শরীর যেন গেল কি একটা পায়ে ভিতরে মানে কি ওই পায়ের ভিতরে ঢুকছে ওটা সারা শরীর জেনে গেছে আমরা এগুলো অনুভব করতে পারি পঞ্চর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এখন পঞ্চর ইন্দ্রিয় কি বুঝছেন তো একটা হলো চোখ নাক কান হ্যাঁ জিব্বা তারপর কি তার বলে আছে যে ত্বক হ্যাঁ তারপরে আছে কান ঠোঁট ঠোঁট তো নাই ওকে এ অধ্যায় আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় সম্পর্কে জানব তাহলে শুরু করা যাক এখানে আছে দেখেন সংবৃদি অঙ্গ সংবৃদি অঙ্গ পাঠ এক ও তিন আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় শুই নেন আনিকা একটি মেয়ের নাম ওকে আনিকা এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে মানে কি সে প্রথম স্থান মানে ফার্স্ট হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণীতে কী হয়েছে উত্তীর্ণ হয়েছে ও বরাবরই লেখাপড়ায় ভালো আনিকা বরাবরই কি সবসময় লেখাপড়া ভালোই পারত সবাই বলে ওর মাথা ভালো মাথা ভালো মানে মগজ ভালো মগজ তো বুঝি যেটাকে আমরা বলি ঘিলু ওকে ওকে তারপরে আমাদের দেহর চালক হচ্ছে মস্তিষ্ক তা মানুষের দেহের চালক হচ্ছে কে মস্তিষ্ক মানুষের দেহের চালক কারা মস্তিষ্ক মনে থাকে যেন মস্তিষ্কে আমরা মগজ বলে থাকি মস্তিষ্ককে আমরা কি বলে থাকি মস্তিষ্ককে আমরা কি বলে থাকি মগজ বলে থাকি আমাদের দেহের সব কাজই চলে মস্তিষ্কের হুকুমে মানুষের দেহে সব কিছু চলে কার হুকুমে মস্তিষ্কের হুকুমে মস্তিষ্কে থাকে মাথার খুলির মস্ত এই মস্তিষ্ক থাকে কোথায় মাথার খুলির ভিতরে আপনার এই যে মাথার যে খুলিটা এটার ভিতরে থাকে কি মস্তিষ্ক খুলির মাঝখানে বসে আমাদের দেহের বাইরের ও ভিতরের কাজকর্ম চালায় এই খুলিটা মাঝখানে এই খুলির মাঝখানে বসে মস্তিষ্ক সে কি করে বাইরের সব কিছু চালায় বাইরে বা ভিতরের ওকে কাজকর্ম চালায় কিভাবে চোখ কান নাক ত্বক জিহাব্বা বাইরে সকল খবরা খবর জোগাড় করে মস্তিষ্ক জানিয়ে দেয় এই যে পাঁচটা ইন্দ্রিয় যেমন চোখ কান নাক ত্বক জিহাব্বা তাই পাঁচটা ইন্দ্রিয় পাচ্ছেন এই পাঁচ ইন্দ্রিয়র সাহায্যে কি করে মস্তিষ্ক ভিতরে বসে সে বাহিরের অ্যান্ড ভিতরের খবরা খবর করে ওকে জানে 
চোখ দিয়ে দেখি কান দিয়ে শুনি জিব্বা দিয়ে আমরা খাবারের স্বাদ গ্রহণ করি ত্বক দিয়ে গরম ঠান্ডা ও তাপচাপ অনুভব করি এগুলো সংবেদী অঙ্গ এগুলো কি অঙ্গ সংবেদী অঙ্গ বুঝতে পারছেন তারপরে বলছে এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরাখবর এই যে চোখ কান নাক ত্বক জিব্বা এদের মাধ্যমে কি করতে পারে সব কিছু জানতে পারে বাইরে কি কি ঘটতে আছে বা কি কি চলতে আছে সব কিছু জানতে পারে কিসের মাধ্যমে এই যে চোখ কান নাক ত্বক জিহাব্বার মাধ্যমে কে জানতে পারে মস্তিষ্ক ওকে তারপরে বলা হয়েছে এদের সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে বাইরের সকল খবরাখবর যেমন তুমি রাস্তায় পার হবে হঠাৎ করে গাড়ি তোমার সামনে এসে পড়ল তোমার চক্ষু তখনই জানিয়ে দেবে মস্তিষ্ককে তোমার চক্ষু তখন জানিয়ে দেবে কাকে মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেবে হ্যাঁ মস্তিষ্ক তখন তোমার মাংসপেশিদের বলবে দাঁড়িয়ে যাও মস্তিষ্ক তোমার তখন কি বলবে তোমার মাংসপেশিকে বলবে দাঁড়িয়ে যাও ওকে তারপরে মস্তিষ্ক তোমার মাংসপেশি বলবে দাঁড়িয়ে যাও এখন রাস্তা পারাপারি দরকার নেই অমনি তোমার পা দুটো দাঁড়িয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তারপরে বলা হয়েছে চোখ এটা কি মানে আপনার সংবেদী অঙ্গের কাজগুলো কি কি তারপরে আসেন চোখ চোখ তো বুঝি চোখের মাধ্যমে আমরা দেখি সব কিছু করি ওকে এখন আমরা এই চোখ নিয়ে গবেষণা করব এখানে একটা সাফল ধরেন এই সংবেদী এখন আসে যে সংবেদী অঙ্গ কাকে বলে আপনার আগে চোখে যাওয়ার আগে আমি এখানে ক্লিয়ারটা করে যাই সে সংবেদী অঙ্গ কাকে বলে আপনারা বলতে পারেন যে সব অঙ্গ দ্বারা আমরা বলছি কি যেসব অঙ্গ দ্বারা আমরা স্বাদ গ্রহণ তারপরে কি ধাঁধা গরম ও তাপ চাপ ইত্যাদি অনুভব করি সেগু যেগুলোকে সংবেদী অঙ্গ বলে বা সেগুলোকে সংবেদী অঙ্গ বলে বুঝতে পারছেন তাই কোন অঙ্গ আমাদের শরীর নিয়ন্ত্রণ করে যদি আসে তাই কোন অঙ্গ আমাদের শরীর নিয়ন্ত্রণ করে বলেন তো মস্তিষ্ক আমাদের শরীর নিয়ন্ত্রণ করে এবার এখন আসেন আমরা চোখে চলে যাই আমরা চোখ বা অক্ষি দিয়ে পৃথিবীর সকল জিনিস দেখতে পাই এই চোখ বা অক্ষি দিয়ে আমরা পৃথিবীর সকল জিনিস দেখতে পাই হ্যাঁ চোখ কিভাবে গঠিত এখন এটা আমাদের প্রশ্ন বলছে চোখটা কিভাবে গঠিত তাই মাথার সামনে দুটি অক্ষি কোটরের মধ্যে বস কি মাথার সামনে দুটি অক্ষি কোটর থাকে ওকে দুটি অক্ষি কোটর যে অক্ষি কোটরটা হলো কি এই যে দুই পাশে দুইটা দেখছেন গোল গোল এভাবে এই 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 যে গোল এটা হ্যাঁ তা এই অক্ষি কোটর বলছে কি মাথার সামনে মাথার দু অক্ষি কোটরের মধ্যে একজোড়া চোখ থাকে দুই দুইটার ভিতরে একটা একটা করে মোট একজোড়া চোখ থাকে ছয়টি পেশি সাহায্যে প্রতিটি চোখ অক্ষি কোটরের আটকানো থাকে কয়টি পেশির সাহায্যে ছয়টি পেশির সাহায্যে প্রতিটি চোখ অক্ষি কোটরে আটকানো থাকে এই পেশিগুলোর সাহায্যে অক্ষি গোলক নড়াচড়া করানো যায় এই পেশি এই ছয়টি পেশির সাহায্যে আমরা কি করি অক্ষিগুলোকে নড়াচড়া করাতে পারি আমরা যাকে অর্চু বলি তা হলো চোখের পানি অর্চু বোঝে তো চোখের পানি এ অর্চু আসে কোথা থেকে বলছে যে অর্চুটা আসে কোথা থেকে হ্যাঁ তাই অর্চু গ্রন্থি থেকে নিঃসারিত তরল বার্ষিক অর্চু গ্রন্থি থেকে চোখ থেকে নিঃসারিত তরল যা চোখে পানি বা অর্চু নামে পরিচিত বুঝতে পারছি মানে এই তরল পথরা কি নামে পরিচিত অর্চু এখন একটা প্রশ্ন আসছে অর্চু কোথা হাতে নিঃসারিত হয় হ্যাঁ আপনার এখানে একটা অর্চু কোথা হাতে নিশ্চয় অর্চু গ্রন্থি থেকে ওকে তাই অর্চু আসে কোথা থেকে বা অর্চু কোথা থেকে নিকট হয় অর্চু গ্রন্থি থেকে বুঝতে পারছেন বিষয়টা অর্চু সবসময় চোখকে ভেজা রাখে অর্চু সবসময় চোখকে কী রাখে বেজা রাখে ওকে বাইরের ধুলাবালি জীবাণু পড়লে তা ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এখন একটা প্রশ্ন আছে চোখের পাতা দেহের কোন অঙ্গের অংশ হ্যাঁ তা যদি আসে চোখের পাতা দেহের কোন অংশের অংশ তা ত্বকের অংশ ওকে ত্বকের অংশ এখানে আছে দেখেন চোখের ত্বক স্বচ্ছ আর পেছনের অংশ কালো ত্বক চোখের ত্বক কি স্বচ্ছ আর পেছনের অংশ কি আর সামনের অংশ কি স্বচ্ছ এবং পেছনের অংশ কি কালো তার ফলে আমাদের চোখ হয়েছে ছোট্ট ক্যামেরার মতো চোখটা কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ছোট্ট ক্যামেরার সাথে চোখের বিভিন্ন অংশ ও কাজগুলো নিম্নরূপ এখন চোখের বিভিন্ন অংশ ওকে এখন একটা প্রশ্ন আছে চোখের ত্বক কি রূপ যদি আসে এই যে চোখের ত্বক কি রূপ তাহলে কি স্বচ্ছ চোখের ত্বক কি রূপ স্বচ্ছ ওকে তারপর একটা প্রশ্ন আসতে পারে চোখের সবচেয়ে বাইরের অংশ কোনটি তাই চোখের সবচেয়ে বাইরের অংশ হলো চোখের পাতা চোখের সবচেয়ে বাইরের অংশ হলো কি চোখের পাতা বুঝতেই পারছেন এবার আসেন 
চোখের পাতা এখানে চোখের বাইরের কারণ আবরণ চোখের বাইরের আবরণ চোখের পাতা কিসের আবরণ বাইরের আবরণ চোখের পাতা খোলা ও বন্ধ করা যায় এই চোখের পাতা কি করা যায় খোলা ও বন্ধ করা যায় এটা বন্ধ করে চোখকে দুলাবালি থেকে রক্ষা করা যায় বুঝতে পারছেন স্যার চোখের পাতা কনজাং টিবা কনজাং টিবাটা কি হ্যাঁ কনজাং টিবাটা হলো যে এটা হলো যে চোখের চোখের পাতার ঠিক ভেতরে অবস্থিত পাতলা পদার্থটি হলো কনজাং টিবা ওকে মানে চোখের ভিতরে পাতলা চোখের ভিতরে অবস্থিত একটা পাতলা একটা স্বচ্ছ একটা পাতলা পদার্থটি হলো কি কনজাং টিবা দেখেন এখানে আছে চোখের পাতলা খু খুলি চোখের যে চোখের পাতা খুলি চোখের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাই ওকে আমরা যখন চোখের পাতাটা খুলি যে অংশটুকু দেখতে পাই সেই অংশটুকু একটা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে তার নাম হলো কনজাং টিবা তাই কনজাং টিবা বুঝতে পারছি এবার আসেন অক্ষি গোলক অক্ষি গোলক একটি গোলাকার বলের মতো অঙ্গ বলছে কি অক্ষি গোলকটা কি একটি গোলাকার বলের মতো অঙ্ক এখন আসতে পারো অক্ষি গোলকের আকার কেমন তাই গোলাকার বুঝতে পারছেন অক্ষি গোলকের আকার কেমন গোলাকার ওকে তারপরে বলছে কি গোল কটি তিনটি স্তরে নিয়ে তৈরি এই যে অক্ষি গোলকের গোলকটি কয়টি স্তর নিয়ে তৈরি তিনটি স্তর নিয়ে তৈরি সেই তিনটি স্তর কি একটি হলো স্কেলেরা এবার ক্রয়েট আর একটা হলো কি আর একটা হলো রেটি রেটিনা ওকে তাই এখন স্কেলেরা কি স্কেলেরাটা মেনলি কি বা স্কেলার কাজ কি স্কেলার কাজ কি সময় স্কেলার কাজ হতে পারে চোখের আকৃতি রক্ষা করা স্কেলার মেনলি কাজ হলো কি চোখের আকৃতি রক্ষা করা সেটা আমরা পল্লি বসব অক্ষিগুলোকের বাইরে সাদা শক্ত ও পাতলা স্তরটি হলো স্কেলেরা তাই অক্ষিগুলোকের বাইরে সাদা শক্ত পাতলা স্তরটি কি স্কেলেরা বুঝতে পারছি এটি চোখের আকৃতি রক্ষা করে তাই আমি বলছিলাম কি অক্ষিগুলোকের কাজ স্কেলেরার কাজ কি চোখের আকৃতি রক্ষা করা এর ভেতর দিয়ে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না স্কেলেরার ভেতর দিয়ে কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না এবার আসে কর্নিয়া কর্নিয়াটা মেনলি কি স্কেলারার সামনে স্কেলারার সামনে চকচকে অংশটি হলো কর্নিয়া স্কেলারার সামনে চকচকে অংশটি হলো কর্নিয়া তা যদি আসে যে কর্নিয়া কি তাহলে আপনারা বলবেন যে স্কেলারার সামনে চকচকে অংশটি হলো কর্নিয়া এই অংশটি একেবারেই স্বচ্ছ ওকে এই অংশটি কি এই কর্নিয়াটা একেবারেই স্বচ্ছ ওকে এর ভেতর দিয়ে আলো চোখের ভিতরে ঢোকে এই কর্নিয়ার কর্নিয়ার ভেতর দিয়ে আলো কোথায় ঢোকে চোখের ভেতরে ঢোকে এবার আসেন ক্রয়েট ক্রয়েটটা মানে কি হ্যাঁ ওহে ক্রয়েট ওকে তাই স্কেলারার স্কেলারার স্তরের নিচের স্তরটি ক্রয়েট বলে স্কেলারার স্তরটি নিচের স্তরেরটা ক্রয়েট ওকে বলছে কি আমি আবারও একবার বলতেছি যে স্কেলারার স্তরের নিচের স্তরটি ক্রয়েট হ্যাঁ এটা একটা ঘন রঞ্জিন পদার্থের স্তর এটা একটি কি এই স্কোরাইট কি ক্রয়েট কি একটি ঘন রঞ্জিন পদার্থের স্তর এখানে বহু রক্তনালী প্রবেশ করে এই স্কোরার ভিতরে কি করে বহু রক্তনালী প্রবেশ করে বুঝতে পারছেন বা সরি স্কোরার না ক্রয়েটের বিচারে তাই কি বলছি ক্রয়েট স্কেলারার স্তরের নিচের বলছি স্কেলারার এই যে স্কেলারা দেখেন এই স্কেলারার কি বলছে স্তরে নিচের ওকে নিচের স্তরটি ক্রয়েট এই যে নিচের স্তরটি কি এটা ক্রয়েট ওকে এখানে লিখে দেয় নাই তবে ক্রয়েট এটা ঘন রঞ্জিন পদার্থ দিয়ে তৈরি এই ক্রয়েটটা কি ঘন রঞ্জিন পদার্থ দিয়ে তৈরি এখানে বহু রক্তনালী প্রবেশ করে এই ক্রয়েটের ভিতরে কি বহু রক্তনালী প্রবেশ করে আইরিশটা কি মেনলি এই আইরিশ ওকে তো আইরিশ কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার পর্দা থাকে কর্নিয়ার পেছনে কি কালো গোলাকার পর্দা থাকে এই কর্নিয়ার পেছনে এই যে কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার একটি পর্দা থাকে ওকে যেটা আপনারও আছে একে আইরিশ বলে তো আইরিশ কাকে বলে আইরিশ বলা হয়েছে যে কর্নিয়ার পেছনে কালো গোলাকার পর্দা থেকে কি বলে আইরিশ বলে ওকে আইরিশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে আইরিশের মাঝখানে একটি কি থাকে ছিদ্র থাকে যা কি পিউপিল বলে তাই পিউপিল কাকে বলে যে আইরিশের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকে তাকে পিউপিল বলে বা আমি এক কথায় বলতে পারি আইরিশের মাঝখানে অবস্থিত ছিদ্রকে বলা হয় পিউপিল ওকে আইরিশ মিশি মেশ পেশি দিয়ে তৈরি আইরিশ কি দিয়ে তৈরি পেশি দিয়ে তৈরি একে আমরা সাধারণত চোখের মনি বলে থাকি আইরিশের পেশিগুলো সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে এটা কি সংকুচিত বা প্রসারিত হতে পারে আইরিশে পেশি সংকোচন প্রসারণের ফলে পিউপিল ছোট বড় হতে পারে এর ফলে আলোক রশ্মি রেটিনার প্রবেশ করতে পারে বুঝতে পারছেন এবার লেন্স লেন্স তো ভালোই বুঝি লেই এলো লেন্স 
पीओपिलर पेशन एक दि उत्तल लेंस थे एन दि उत्तल की थे लेंस थे पीओपिलर पेशने कथाय अपनर पीओपिलर पेशने तई लेंसटर मजखने दुई दिखे उचू और आगाटा सरु ये देखें दुई दिक्ट कि उचू आगाटा कि सरु मैं सोजा ओके लेंसटी एक विशेष धरण सिलिया सिलियारि पेशी द्वारा अटकानो थे लेंसटी की लेंसटा कि द्वारा अटकान दे सिलियारि पेशी द्वारा अटकानो थे ये पेशीगुलो संकुचित प्रसारित होते पेशीगुलो की बड़ो होते छोटो होते संकोचन प्रसारण दरकार मत लेंसर आकृति परिवर्तन करते रेटिना रेटिना अक्षीगुलो के सबसे भेतर स्तर रेटिना की अक्षी मैं चोखे सबसे भेतर स्तर एटी एक आलोक संवेदी स्तर ये रेटिनाटा एट किए आलोक संवेदी स्तर एखे रड और को नाम दुईरण कोष रहा है एखे रेटिनार भेतर की आ रड और को नाम दुईरण कोष रहा है ओके चोखे लेंसटी चक्षु गोलक के सामने और पेशने दो अंश विभक्त कर चक्षु चक्षु के चोखे लेंसटी कई स्तर विभक्त कर चोख बोलते चो लेंसटी चक्षु गोलक सामने पेशनर दिए दो अंश विभक्त कर ओके बस कि चोखे लेंसटी चक्षु गोलक के सामने और पेशने दो अंश विभक्त कर एक सामने एक पिछने ये अंशगुल प्रकोश बोले प्रकोश का बोले जो चोख चोखे लेंसटी चक्षु गोलो के सामने और पेशनर अंश के कि व पेशनर दो अंश के विभक्त करा के प्रकोष्ट सामने प्रकोष्ट जलियों और पेशन प्रकोष्ट एक विशेष धरण जेलर मत तरल पदार्थ के बाद चक्षुगुलो के आलोक रोशनी प्रवेश कर सामने प्रकोष्ट की जेलि ओके एवं पेशन प्रकोष्ट एक विशेष धरण जेलर मत तरल पदार्थ थे जा चक्षुगुलो के आलोक रोशनी प्रवेश कर ओके पुष्टि सर्व और चक्षुगुलो के आकार बजाय रखते सहायता करें थैंक यू बिहार्स